De districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest, Remy Polak, houdt de vinger op de pols voor wat betreft de organisatie van een zogenoemde pijpenbeest party. Volgens hem is de aanvraag voor een vergunning niet bij hem binnengekomen, maar hij werd wel al kapot gebeld door bezorgde burgers. Ik werd kapot gebeld. Zei, hoe kan je zo'n vergunning verstrekken? Ja. Dat vergunning wordt niet zo verstrekt. Toch? Vergunning wordt ingediend, het gaat naar de politie, komen adviezen binnen, overal. En dan wordt er een vergunning verstrekt, maar het is niet eens een aanvraag gedaan. Ja. Maar is er een aanvraag nodig? Is er een vergunning nodig voor zo'n een party? Want sommige parties kunnen misschien gegeven worden zonder een vergunning. Nee, dus alle parties die zonder een vergunning gegeven worden, dan moet je het privé doen bij je huis. Maar zodra het openbaar is, dan valt het onder openbaar vermakelijkheid. En daar bent u vergunningsplichtig. Ik zal nooit zo'n vergunning... Uh... Nooit, nooit, nooit. We doen niet mee aan moreel verval. Dus dat gaan we nooit doen. Toch? We zijn een geciviliseerde maatschappij. Dus uh, we moeten de, aan de regels houden. Er zijn waarden en normen. En uh, dat houden we hoog in onze vaandel. Ah, wat zijn de eisen nou precies? Uh, deze? Want uh, stel, uh, de party wordt gegeven van een andere, andere naam. Maar het blijft dezelfde party. Hoe verder? Kijk, uh, als de party wordt gegeven, toch? Onder een andere naam. Dan uh, is er zo dat mensen, uh, wanneer er zo'n party aangaan, nou, laat me het zo zeggen. Zodra men een vergunning heeft aangevraagd, toch? want je weet ik heb regels gesteld, 7.500 deposito en we moeten daar zijn. Dus mijn mensen gaan overal naartoe, ga je ze zien. En als we zoiets meemaken, is het de politie bellen om orde en rust te brengen dan. Dus dat is het, jullie gaan wel uh, uh, contact. Controleren. Ja, we controleren, we controleren. De burgervader ging daarna ook in op de zaken waarmee het commissariaat momenteel bezig is. Eén daarvan is het project Green Flora. En volgens Polak is het commissariaat nu al twee weken bezig de mensen te mobiliseren. We hebben ze gezegd, je hoeft niet bij ons te komen. Maar als we weten, we zijn in de Allendestraat, dan willen we alle mensen van de Allendestraat voor hun deur zien. Toch? Je hoeft niet te komen om andere mensen dingen te beginnen te jouwen. Dan wordt de straat mooi. En zo willen we verder gaan in alle buurten, omdat we een schoon milieu moeten hebben. En in een schoon milieu huist een schone geest. Dan kan ik niet meer gaan, want je niet meer kan gaan. Want de man is een En daarmee zijn we bezig. Ik ben ook bezig met een paar seniorenburgers. De mensen, hun woning moet gerenoveerd worden. En je weet in deze tijd, mensen leven van een kleine pensioen. Ze kunnen niet, dus ze hebben een beroep gedaan. Dus we hebben alles al geïnventariseerd en ik mag niet jokken in mijn resort. Ik heb uh, een aantal uh, houtzagerijen gevraagd en ik kan, u, ik kan u zeggen, zonder enige klacht, waar is uw lijst? Ik kan u helpen met 900 meter, 1 bij 2, die zeg ik neem alle 300 meter zo. Dus wij zijn nu bezig hout te verzamelen. Straks gaan we naar de mensen die stenen verkopen, cement. En zo willen wij de gemeenschap helpen. DC Remy Polak. Volgens hem wordt zijn kantoor platgelopen omdat hij geen audiëntie houdt. Op de vraag of hij wijnen mist, zegt hij dat Paramaribo meer uitdagingen heeft. Hij weet wel zeker dat de mensen van wijnen hem missen.